மாணவர்களே நாம் இப்போது கற்பதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்ற பகுதி மூன்று தசம் இரண்டு நிரப்பு கோணங்களும் மிகை நிரப்பு கோணங்களும் மாணவர்களே இப்போது நாம் நிரப்பு கோணம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக ஒரு விளக்கத்தை கவனிப்பொழுது ஒரு பாத்திரம் உள்ளது அந்த பாத்திரத்தில் அரைவாசி என எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் அது நிரம்பி இருந்தால் நாம் அது நிரம்பிய நிலை என கொள்வோம் அதுதான் தொண்ணூறு கோணத்தில் அதுதான் தொண்ணூறு பாக என்றால் அந்த நிலை ஒரு நிரம்பிய நிலை என கருதப்படுகிறதாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படி என்றால் இதோ பாகை மாணி பாகை மாணியில் எமக்கு தெரியும் தொண்ணூறு பாகை பூஜ்ஜியம் தொண்ணூறு பாகை எப்போதுமே இந்த தொண்ணூறு பாகை கோணம் இருந்தால் நாம் அதனை நிரம்பிய நிலையாக எடுக்கின்றோம் என கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக ஒரு கோணம் இத்தனை பாகை இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது முப்பது பாகை இதனுடன் ஒரு அறுபது பாகை சேர்ந்தால் எமக்கு தொண்ணூறு பாகை வரும் நாம் இப்போது நாம் சொல்வோம் இது முப்பது பாகையும் இந்த அறுபது பாகையும் சேர்ந்து நிரப்பியுள்ளது எனவே நாம் இந்த இரண்டு கோணங்களையும் அதாவது முப்பது பாகை இது தொண்ணூறிலிருந்து அளவிட்டு வரலாம் அல்லது பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது என பார்க்கலாம் அல்லது தொண்ணூறிலிருந்து முப்பதை கழித்து பார்க்கலாம் அறுபது பாகையாக இருக்கும் எனவே இந்த இரண்டு கோணங்களையும் தான் நாம் நிரப்பு கோண சோடி என கூறுகின்றோம் மேலும் பார்ப்போம் இதோ இது நாற்பது பாகையாக இருக்கின்றது ஒரு கோணம் அப்படி என்றால் மற்ற கோணம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பாகை இதனை நிரப்புகின்ற கோணமாக இருக்கும் அல்லது மறுபக்கமாக இந்த நாற்பது பாகையும் அந்த ஐம்பது பாகையும் நிரப்பு கோண சோடிகளாக இருக்கும் நாம் இப்போது நிரப்பிக்கோண சோடி என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்ததாக நாம் நிரப்பிக்கோணம் என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்துவோம் அதன் கருத்து என்னவென்று பார்ப்போம் இதோ இங்கு எமக்கு முப்பது பாகை கோணம் உள்ளது தொண்ணூறு பாகை தான் நிரம்பிய நிலை என கூறினோம் அப்படி என்றால் நிரப்புவதற்கு இன்னும் எத்தனை பாகை தேவை அறுபது பாகை தேவை அதாவது முப்பது பாகையின் நிரப்பிக்கோணம் அறுபது பாகை இரண்டு விடயங்களை தெரிந்து கொண்டோம் ஒன்று நிரப்பு கோண சோடி தொண்ணூறு பாகை கூட்டு தொகையாக வரக்கூடிய இரண்டு கோணங்களும் நிரப்பு கோண சோடி எனப்படும் அதில் ஒரு கோணம் மற்றையதன் நிரப்பிக்கோணம் என சொல்லலாம் முப்பதின் நிரப்பிக்கோணம் அறுபது அறுபதின் நிரப்பிக்கோணம் முப்பது என்ற கருத்தில் நாம் பயன்படுத்துவோம் மேலும் நாற்பது பாகை உள்ளது அதன் நிரப்பிக்கோணம் ஐம்பது பாகையாக இருக்கும் ஐம்பது பாகையின் நிரப்பிக்கோணம் இதோ இந்த நாற்பது பாகையாக இருக்கும் இதோ இங்கு நாற்பத்தி ஐந்து பாகை உள்ளது அதன் நிரப்பிக்கோணம் இன்னும் ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இந்த இரண்டு கோணங்களையும் நிரப்பு கோண சோடி என கூறலாம் ஒன்று மற்றையதன் நிரப்பிக்கோணம் என்ற கருத்தில் நாம் பயன்படுத்துவோம் எனவே இந்த இரண்டு விளக்கங்களும் மாணவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஒரு முக்கியமான விடயத்தையும் நீங்கள் இங்கு யூகிக்க முடியும் இந்த நிரப்பு கோண சோடி அல்லது நிரப்பி கோணங்கள் யாவுமே தொண்ணூறு பாகையிலும் சிறியதாக இருக்கின்றபடியால் அவை கூர்கோணமாக இருப்பதையும் நீங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆம் மாணவர்களை நாம் இதுவரை கவனித்த நிரப்பு கோணம் தொடர்பான தகவல்களை நாம் சுருக்கமாக கூறினால் இவ்வாறு தொகுத்து கூற முடியும் ஒன்று ஏகமா பி என இரண்டு கோணங்கள் உள்ளன என கொள்க அவை நிரப்பு கோணங்களாக இருந்தால் ஏசக பி சமன் தொண்ணூறு பாகையாக வேண்டும் அவை நிச்சயமாக கூர்கோணமாகத்தான் இருக்கும் உதாரணமாக ஏ நாற்பது பாகையாயின் பி ஆனது தொண்ணூறிலிருந்து நாற்பதை கழித்தால் கிடைக்கின்ற ஐம்பது பாகை ஆக இருக்க வேண்டும் அது ஏ எனது நிரப்பு கோணமாகும் எனவே கோணம் ஏ என ஒன்று இருக்குமாயிருந்தால் தொண்ணூறு சய ஏ என்பது அந்த ஏ எனது நிரப்பு கோணமாகும் ஒன்று மற்றையதன் நிரப்பு கோணமாகவும் இருக்கும் உதாரணமாக நாற்பதின் நிரப்பு கோணம் ஐம்பது என்றால் ஐம்பதின் நிரப்பு கோணம் நாற்பது இப்பொழுது நாம் நிரப்பி கோண சோடிகள் தொடர்பான ஒரு சிறிய செயற்பாட்டை மேற்கொள்வோம் ஏ சமன் முப்பத்தி ஐந்து பாகை உள்ளது அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் கியூ சமன் ஐம்பத்தி ஐந்து பாகையை எடுக்க வேண்டும் ஏனெனில் முப்பத்தி ஐந்தையும் ஐம்பத்தி ஐந்தையும் கூட்டும் போது தொண்ணூறு பாகை கிடைக்கும் அவ்வாறே எம் சமன் நாற்பத்தி ஏழு பாகை எனும் கோணத்தை எடுத்தோமானால் இடி சமன் நாற்பத்தி மூன்று பாகையை எடுக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஏழு பாகையையும் நாற்பத்தி மூன்று பாகையும் கூட்டும் வேளையில் எமக்கு தொண்ணூறு பாகை கிடைக்கின்றது அவ்வாறு என் சமன் அறுபத்தி ஆறு என்ற 
கோணத்தை எடுத்தோமானால் ஆர்சமன் இருபத்தி நான்கு பாகை எடுக்க வேண்டும் இங்கு அறுபத்தி ஆறையும் இருபத்தி நாலையும் கூட்டும் பொழுது எமக்கு தொண்ணூறு பாகை கிடைக்கின்றது இங்கு பி சமன் எழுபத்தி ஏழு பாகை என்று உள்ளது இங்கு டி சமன் இருபத்தி மூன்று பாகை என்று உள்ளது எழுபத்தி ஏழு பாகையும் இருபத்தி மூன்று பாகையும் கூட்டும் போது எமக்கு நூறு பாகை கிடைக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு நிரப்பிக்கோண சோடிகள் அல்ல இப்போது நாம் மிக நிரப்பு கோணம் பற்றி பார்ப்போம் நாம் ஏற்கனவே தொண்ணூறு பாகையினை நிரம்பிய நிலை அல்லது நிரப்பு கோணம் என பார்த்தோம் அவ்வாறே இங்கு நூற்றி எண்பது பாகை மிக நிரம்பிய நிலை அல்லது மிக நிரப்பு கோணம் என கொள்ளப்படுகின்றது இது ஒரு பாகை மாணி இப்பாகை மாணியில் பூச்சியத்திலிருந்து பத்து இருபது முப்பது என நூற்று எண்பது பாகை வரையிலான பகுதி மிக நிரம்பிய நிலை அல்லது மிக நிரப்பு கோணம் என அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு ஒரு கோணம் தரப்பட்டுள்ளது ஆம் எண்பது பாகை இவ் எண்பது பாகையினை நூற்றி எண்பது பாகை அதாவது மிக நிரம்பிய நிலை ஆக்குவதற்கு எமக்கு மேலும் நூறு பாகை தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இவ் எண்பது பாகை மற்றும் நூறு பாகை என்பன மிக நிரப்பும் கோணங்கள் ஆகும் அவ்வாறே மேலும் அறுபது பாகை ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது இவ் அறுபது பாகையினை மிக நிரம்பிய நிலை ஆக்குவதற்கு எமக்கு மேலும் நூற்றி இருபது பாகை தேவைப்படுகின்றது ஆகவே அறுபது பாகை மற்றும் நூற்றி இருபது பாகை என்பன மிக நிரப்பும் கோணங்கள் ஆகும் இதிலிருந்து ஒரு கோண சோடியின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை எனின் அக்கோண சோடி மிக நிரப்பு கோண சோடி என அழைக்கப்படுகின்றது இன்னொரு வகையில் கூறுவதாயின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது ஆவதற்கு தரப்பட்ட கோணத்துடன் கூட்டப்பட வேண்டிய கோணம் தரப்பட்ட கோணத்தின் மிக நிரப்பு கோணம் ஆகும் இங்கு இரண்டு கோணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன ஒன்று கோணம் ஏ மற்றையது கோணம் பி கோணம் ஏ மற்றும் கோணம் பி ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகையினின் அவ்விரு கோணங்களும் மிக நிரப்பு கோண சோடிகள் என அழைக்கப்படும் மிக நிரப்பு கோணம் தொடர்பாக மேலும் தெளிவினை பெறுவோம் இங்கு ஏ எனும் கோணம் நூற்றி பத்து பாகை பருமனை கொண்டுள்ளது இதனை மிக நிரம்பிய நிலை ஆக்குவதற்கு மேலும் எத்தனை பாகை கோணம் தேவை என காண்போம் அதற்காக நூற்றி எண்பதிலிருந்து நூற்றி பத்து பாகையை கழிக்கும் போது எழுவது பாகை பெறப்படுகின்றது ஆகவே எழுவது பாகை கோணமானது கோணம் ஏ இன் மிக நிரப்பு கோணம் இதனை ஒரு பொது வடிவில் கூறுவோமாயின் கோணம் ஏ இன் மிக நிரப்பு கோணம் நூற்றி எண்பது சய ஏ எனும் வடிவில் தரப்படும் அதாவது எந்த ஒரு கோணத்தினதும் மிக நிரப்பு கோணத்தினை காண்பதற்கு தரப்பட்ட கோணத்தை நூற்றி எண்பது பாகையிலிருந்து கழிக்க வேண்டும் சுருக்கமாக கூறுவோமாயின் இரண்டு கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை எனி அவை மிக நிரப்பு கோண சோடி என அழைக்கப்படும் தரப்பட்ட ஒரு கோணத்துடன் நூற்றி எண்பது பாகை கூட்டுத்தொகை தரும் மற்றைய கோணம் தரப்பட்ட கோணத்தினது மிக நிரப்பு கோணமாகும் இங்கு மிக நிரப்பி கோணம் தொடர்பான மேலும் ஒரு செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவோம் இங்கு நூத்தி ஐந்து பாகை என ஒரு கோணம் தரப்பட்டுள்ளது இக்கோணத்தின் மிக நிரப்பி கோணம் யாதாக இருக்கலாம் என்று பார்த்தால் நூத்தி எண்பது பாகையிலிருந்து நூத்தி ஐந்து பாகையை கழிக்கும் பொழுது எமக்கு எழுபத்தி ஐந்து பாகை கிடைக்கின்றது எனவே எழுபத்தி ஐந்து பாகையே நூத்தி ஐந்து பாகையின் மிக நிரப்பி கோணமாக உள்ளது இங்கு நாற்பத்தி ஏழு பாகையின் மிக நிரப்பு கோணம் யாதென்று பார்த்தோமானால் நூற்றி எண்பது பாகையிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு பாகை கழிக்கும் பொழுது நூத்தி முப்பத்தி மூன்று பாகை கிடைக்கும் ஆகவே நாற்பத்தி ஏழு பாகையின் மிக நிரப்பு கோணம் நூத்தி முப்பத்தி மூன்று பாகையாகும் இங்க 
நான்கு தொண்ணூத்தி ஆறு பாகையின் மிகை நிரப்பு கோணம் யார் என்று பார்த்தோமானால் நூற்றி எண்பது பாகையிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு பாகை கழிப்பதால் எண்பத்தி நான்கு பாகை கிடைக்கும் ஆகவே தொண்ணூத்தி ஆறு பாகையின் மிகை நிரப்பி கோணம் எண்பத்தி நான்கு பாகை ஆகும் இங்கு பி எனும் கோணம் தரப்பட்டுள்ளது பி இன் மிகை நிரப்பி கோணம் யாதென பார்க்கும் பொழுது நூத்தி எண்பது பாகையிலிருந்து பி ஐ கழித்தோமானால் பி இன் நிர மிகை நிரப்பி கோணம் கிடைக்கும் உதாரணம் ஒன்றை அவதானிப்போம் தரப்பட்ட கோண சோடிகள் மிகை நிரப்பு கோண சோடிகளா என விளக்குக நமக்கு இரண்டு கோணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன கோணம் ஏ ஓ சி அறுபத்தி ரெண்டு பாகை எனவும் கோணம் பி கியூ ஆர் நூற்றி பதினெட்டு பாகை எனவும் தரப்பட்டுள்ளது எமக்கு தெரியும் இரண்டு கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை எனின் அவை மிகை நிரப்பு கோண சோடிகள் என அழைக்கப்படும் ஆகவே கோணம் ஏயோசி மற்றும் பி கியூ ஆர் என்பவற்றின் கூட்டுத்தொகையை காண்போம் ஆம் அறுபத்தி ரெண்டையும் நூற்றி பதினெட்டு பாகையும் கூட்டும் போது எமக்கு நூற்றி எண்பது பாகை விடையாக பெறப்படுகின்றது ஆகவே கோணம் ஏயோசி மற்றும் கோணம் பி கியூ ஆர் என்பன மிகை நிரப்பு கோண சோடிகள் ஆகும் மேலும் ஒரு உதாரணம் கோணம் எக்ஸ் ஓ இசட் ஐம்பத்தி மூன்று பாகை கோணம் ஆர் எஸ் டி நூற்றி பதினேழு பாகை இரண்டு கோணங்களினதும் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எழுபது பாகை கிடைக்கின்றது ஆனால் இரண்டு கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகையாக அமைந்தால் மட்டுமே அவை இரண்டும் மிகை நிரப்பு கோண சோடிகள் என அழைப்போம் இங்கு கூட்டுத்தொகை நூற்றி எழுபது பாகை பெறப்படுகின்றது ஆகவே கோணம் எக்ஸோ இசட் மற்றும் கோணம் ஆர் எஸ் டி என்பன மிகை நிரப்பு கோண சோடிகள் அல்ல நிரப்பு கோணம் மற்றும் மிகை நிரப்பு கோணம் பற்றி மேலும் தெளிவினை பெறுவதற்கு நீங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சி மூன்று தசம் ஒன்றினை செய்து பார்க்கலாம்